Desde os campos de batalha da antiguidade até as academias modernas, a busca pela excelência física sempre fascinou a humanidade. Guerreiros aprimoravam seus corpos para a guerra, escultores moldavam formas perfeitas em mármore e atletas empurravam os limites do desempenho humano. No centro dessa busca incessante reside um esporte que celebra a força, a estética e o potencial ilimitado do corpo humano. Este é o fisiculturismo. Hoje, no Historiando por Aqui. A história do fisiculturismo remonta a tempos distantes, onde a força física era crucial para a sobrevivência e o sucesso. Em civilizações como o Egito Antigo, a Grécia e a Roma, esculturas e pinturas retratam indivíduos com físicos musculosos e definidos, evidenciando a admiração pela força e pela beleza física. Competições de levantamento de pedras e outros testes de força bruta eram comuns, demonstrando a importância da aptidão física na sociedade antiga. No final do século XIX, um homem chamado Eugen Sandow revolucionou a percepção do corpo humano. Stendhal, conhecido como o pai do fisiculturismo, encantou multidões com suas demonstrações de força e exibiu seu físico excepcional em apresentações teatrais. Ele popularizou o conceito de estética muscular, inspirando um novo ideal de beleza masculina. Stendhal também contribuiu para o desenvolvimento de equipamentos de treino e métodos de exercício, lançando as bases para o fisiculturismo moderno. Em 1901, Sandow organizou a primeira competição de fisiculturismo, chamada de A Grande Competição, em Londres. Este evento marcou um ponto de virada na história do esporte, formalizando a comparação de físicos e estabelecendo critérios para julgamento. Nos Estados Unidos, Bernard McFadden, um defensor da cultura física, organizou a primeira competição em grande escala em 1903, atraindo grande atenção e impulsionando a popularidade do fisiculturismo. Estas competições, juntamente com as contribuições de vários fisiculturistas antes de 1930, incluindo Earl Liederman e George Hackensmith, desempenharam um papel fundamental na formação da história inicial do fisiculturismo. A década de 1950 foi uma era de ouro para o fisiculturismo, com o surgimento de figuras lendárias como Bill Pearl, Steve Reeves e Larry Scott. A Federação Internacional de Fisiculturismo, fundada em 1946 pelos irmãos canadenses Joe e Ben Wider, desempenhou um papel central na organização de competições de fisiculturismo, como o Mr. Olympia que se tornou o evento mais prestigiado do esporte. O primeiro Mr. Olympia foi realizado em 18 de setembro de 1965 na Brooklyn Academy of Music, em Nova York, com Larry Scott conquistando seu primeiro de dois títulos consecutivos. A década de 1970 viu o surgimento de novas figuras marcantes para a categoria, como Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, e Franco Colombo. Esses fisiculturistas popularizaram o esporte através de filmes, revistas e aparições públicas, como no documentário Pumping Iron, de 1977, inspirando gerações a seguir seus passos. Esta era, no entanto, também vivenciou a dispersão de substâncias de melhoramento de desempenho. Seguindo a era de ouro da categoria, o fisiculturismo se tornou cada vez mais científico, com pesquisas sobre nutrição, treino e suplementação, direcionando o desenvolvimento muscular. A introdução de esteroides anabolizantes gerou debates éticos e preocupações com a saúde, levando a medidas de controle e testes antidoping. Estas medidas de pouco adiantaram, 
e o uso de anabolizantes continuou prevalente. Suplementos como a proteína em pó, que havia sido criada na década de 1950 pelo também fisiculturista Arvin Johnson, ganharam mais espaço na sociedade e não mais se limitavam apenas aos fisiculturistas fanáticos. O fisiculturismo continua a evoluir e expandir sua base de fãs, buscando até reconhecimento como esporte olímpico no início do século XXI. O advento das mídias sociais revolucionou a forma como o fisiculturismo é consumido e compartilhado. Plataformas como Instagram e YouTube democratizaram o acesso à informação e à inspiração, permitindo que atletas de todo o mundo mostrem seus talentos e construam comunidades. O esporte também se tornou mais diverso, com a participação crescente de mulheres, atletas de diferentes etnias e físicos variados, desafiando os padrões tradicionais de beleza. A busca pela excelência física, a estética corporal e o bem-estar individual impulsionaram o esporte, inspirando pessoas a alcançar seus objetivos físicos e a celebrar o potencial do corpo humano. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui.